আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য আমি মোহাম্মদ আল ইমরান আছি আপনাদের সাথে আজকে আমরা ডব্লিউএস কোশ্চেন আলোচনা করব এবং সেন্টেন্স মেকিং কিভাবে আমরা করতে পারি এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গঠন করার ক্ষেত্রে অথবা বড় সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে ওদের ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বেশি কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে কিন্তু ডব্লিউএস কোশ্চেনটা আমাদের লাগে সো আমি আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন বিষয়গুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট পাওয়ার জন্য সো এখানে দেখেন হোজ মানে কাটটি হুইস মানে কোনটি হোয়াট মানে কি এই শব্দগুলোর বাংলা অর্থ কিন্তু দেওয়া আছে এবং ডান দিকে একই অর্থগুলো দেওয়া আছে কিন্তু অন্য একটু মিনিংয়ে যেমন হোজ মানে বামের দিকে যেমন ছিল কাটটি এখানে হোজ মানে ব্যক্তি বোঝাতে জারটিকে অর্থ হবে সো এখানে ক কে যদি আপনি বর্গীয় উন্তস্ত জ দিয়ে রিপ্লেস করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার হয়ে যাবে যেমন হুইচ মানে কোনটি এখানে হুইচ মানে জেটি বা বস্তুকে বোঝাতে হোয়াট মানে যা বস্তুকে বোঝাতে অথবা হয়ার মানে স্থানকে বোঝাতে ওয়েন মানে কখন সময়কে বোঝাতে ওয়েন মানে এখানে যখন আর এখানে কখন আউ কিভাবে এখানে যেভাবে সো আমরা যদি ক কে জ দিয়ে রিপ্লেস করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সো এই অর্থগুলো কিন্তু আমরা একটু মনে রাখব এরপরে আমাদের কিছু প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন আমরা জানি যেগুলো ডাব্লু এবং এইস অক্ষর দিয়ে শুরু হয় সো এগুলো কিন্তু আমাদের কতগুলো প্রশ্ন থাকে যেমন হাউ মেনি হাউ মেনি মানে হচ্ছে কতগুলো মেনি মানে যেগুলো গুনা যায় আর হাউ মাছ মানে কতটুকু যেটা হচ্ছে গুনা যায় না যেমন পানিকে আপনি গুনতে পারবেন না দুধকে দোয়া গুনতে পারবেন না কিন্তু যেটা গুনা যাবে যেমন হাউ মেনি পিপল অথবা হাউ মেনি চেয়ার্স অথবা হাউ মেনি পেন্স যেগুলো গুনা যাবে সেগুলো হাউ মেনি হবে তারপরে হাউ লং মানে কতক্ষণ ডিউরেশানটা জানা হচ্ছে হাউ হাউ লং উইল আই ওয়েট ফর ইউ মানে কতক্ষণ আমি তোমার জন্য ওয়েট করবো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা না কি এভাবে তারপরে হাউ ফার মানে কত দূর আমরা বলি না তোমার বাসা ঢাকা থেকে কত দূর হাউ ফার ইজ ইউর হাউস ফ্রম ঢাকা সিটি তাহলে এই দূরত্বটা বোঝানোর করে কিন্তু আমাদের ফার ইউজ করে হাউ ফার সো হাউ ওফেন মানে কতবার কতদিন পর পর আপনি জানেন হাউ ওফেন ডু ইউ গো টু ইয়ার হাউস কতদিন পর পর তুমি তোমার বাড়িতে যাও অথবা হাউ ডিয়ার বলে না হাউ ডিয়ার ইউ আর ইউ সেইং দিস মানে তোমার কত বড় সাহস তুমি এই কথাটা বলতেছ অথবা হাউ রিয়ার মানে কত দুর্লভ হাউ রিয়ার ইজ দিস পিকচার মানে বলতে পারি এই পিকচারটা কত দুর্লভ এগুলো আমরা একটু প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে এরপরে আমরা ছোটো ছোটো প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের শুরুতে এই কথাগুলো আমরা বলি যেমন হোয়াট মানে আমরা জানি কি সো ফর হোয়াট মানে কি জন্য অথবা ফ্রম হোয়াট মানে কি থেকে উইথ হোয়াট মানে কিসের সাথে উইদাউট হোয়াট কিসের সাথে ছাড়া অথবা আফটার হোয়াট কিসের পরে বিফোর হোয়াট কিসের আগে সো কি কিয়ের সাথে ওই অর্থটা দিয়ে দেবে তাহলে দেবেন অন হোয়াট মানে কিসের ওপরে ইন হোয়াট কিসের মধ্যে আন্ডার হোয়াট কিসের নিচে অথবা বিসাইড হোয়াট কিসের পাশে বাই হোয়াট কিসের দ্বারা সো হোয়াট তাতে কি অথবা হোয়াট ইলস মানে আর কি অথবা হু ইলস আর কে সো এটার অর্থ কিন্তু এভাবে হবে দেন আমরা আরও প্রশ্ন করা কিন্তু হুইস ব্যবহার করতে পারি যেমন ইন হুইচ বুক মানে এখানে এন দ্বারা নাউনকে বোঝাচ্ছে সো আপনার একটা নাউনকে চিন্তা করেন আমি চিন্তা করলাম একটা বই নাউন এটা সো ইন হুইচ বুক মানে কোন বইয়ে অথবা বিফোর হুইচ বুক কোন বইটির আগে আন্ডার হুইচ বুক কোন বইটির পরে ফ্রম হুইচ বুক কোন বইটি থেকে আফটার হুইচ বুক কোন বইটির পরে অথবা বাই হুইচ বুক কোন বইটি দ্বারা অন হুইচ বুক কোন বইটির উপরে অ্যাবাউট হুইচ বুক কোন বইটি সম্পর্কে উইদাউট হুইচ বুক কোন বইটি ছাড়া এভাবে আপনারা বইয়ের জায়গাতে নাউন হিসেবে অন্য কোনো কিছু নিতে পারেন এরপরে হোম মানে হচ্ছে কাকে এখানে ব্যক্তি বোঝায় আমরা বোঝাই ফর হোম মানে কার জন্য উইথ হোম কার সাথে বিফোর হোম কার আগে উইদাউট হোম কাকে ছাড়া আন্ডার হোম কার নিচে অথবা টু হোম ডান দিকে তার মানে হচ্ছে কার দিকে অথবা বিসাইড হোম কার পাশে আফটার হোম কার পরে এগেনস্ট হোম কার বিপরীতে অথবা কার বিপক্ষে অথবা ফর হোম কার জন্য ফ্রম হোম ফ্রম হোয়েন মানে কখন থেকে ফ্রম হয়ের কোথায় থেকে এটা আমরা কিন্তু বলতে পারি হুজ মানে কারটি এখানে এন তারা নাউন বোঝা ইন হুজ আমরা যদি বুক ধরি ইন হুজ বুক কার বই বইয়ে অথবা আন্ডার হুজ বুক কার বইয়ের নিচে ফ্রম হুজ বুক কার বই থেকে অথবা ফ্রম হুজ বুক দুটো একই এটা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে তো বিফোর হোজ বুক মানে কার বইয়ের আগে তো এখানে কিন্তু আমরা এইভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে এবং ইভারের ব্যবহারটা আমরা করতে পারি কীভাবে ওয়েন ইভার মানে যখনই হোক আমরা বলি না যখনই হোক আবার হয়তো হু ইভার যেই হোক অথবা হুজ ইভার যারটি হোক হুইস ইভার যেটাই হোক অথবা হোয়াট ইভার হোয়াট মানে কি যেটাই হোক অথবা হোয়ার ইভার যেখানেই হোক এখানে আমরা কিন্তু এইভাবে ইউজ করতে পারি প্রশ্ন করতে পারি এরপর আমরা দেখব সেন্টেন্স কীভাবে আমরা বড় করতে পারি যে একটা সেন্টেন্স কি ফর্মেটে সাজালে অনেক বড় ট্রান্সলেশনগুলো আমরা করতে পারি সো এখানে দেখেন লেখা আছে স্যাব ও ডি
ভিতরে হচ্ছে ভার্ব সো আমরা এই যে স্ট্রাকচারটা আছে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সব সময় সেন্টেন্সকে সাজানোর চেষ্টা করব তাহলে কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স এর স্ট্রাকচারটা যত বড় সেন্টেন্স ইউকে এটা কিন্তু রাইট থাকবে এরপরে দেন ও দিয়ার ও ওয়ান মানে বোঝাচ্ছে অবজেক্ট ও তে অবজেক্ট বোঝায় সো ফার্স্ট ও ওয়ানটা দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে অবজেক্ট ওয়ান মানে হোম কাকে অথবা ও টু দ্বারা যদি অবজেক্ট হয় অবজেক্ট যদি কোনো বস্তু হয় তাহলে কিন্তু এটা পরের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব এরপরে ডিতে ডিরেকশান বোঝায় তার মানে কোন প্লেস থেকে কোথায় মানে স্টার্টিং পয়েন্ট টু ইন্টিং পয়েন্ট সো প্রথমের ডি দ্বারা হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্টকে এবং সেকেন্ড যে ডি টু আসে সেটা হচ্ছে যেখানে আমাদের ইন্ডিং পয়েন্টটাকে বোঝায় ডেস্টিনেশানকে বোঝায় এরপরে এম ওয়ান দ্বারা আমাদের ম্যানার বোঝায় মানে কীভাবে আমরা কাজটা করতেছি এবং এম টু মানে উইথ হোম কার সাথে আমরা করতেছি সো এই দুইটাই যদি আসে তাহলে প্রা ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবে এম ওয়ান সেকেন্ড প্রায়োরিটিতে আসবে এম টু এরপরে পিতে প্লেস বোঝায় টিতে টাইম বোঝায় এবং আর্থে রিজন বোঝায় সো আমি বলতেছি গ্যাথার্থে যে সেপটা যদি আপনারা ঠিক রাখেন সাবজেক্ট অ্যাড ভার্ব বা ফ্রিকুয়েন্সি অথবা ভার্ব যদি ঠিক রাখেন বাকিগুলো যদি উল্টাপাল্টা করেও লেখেন সেন্টেন্সে কিন্তু স্ট্রাকচার ঠিক থাকবে বাট আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা এই একই ফর্মেটে লিখতে কারণ হচ্ছে কি যখন আপনি একই ফর্মেটে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন বড় বড় সেন্টেন্সটা কিন্তু তৈরি করতে পারবেন যেমন হচ্ছে এখানে অ্যাড ভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে যেমন আমরা অ্যাডভার্ব ফ্রিকুয়েন্সি মানে কীভাবে হচ্ছে অ্যাডভার্বটা আমরা জানি যে ভার্বকে মডিফাই করে কারণ ভার্ব ভার্বের সাথে অ্যাড লাগায় দিয়েছে মানে ভার্বকে কীভাবে মডিফাই করে যেমন আই এম ড্রাইভিং এ কার ফাস্ট মানে দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে অথবা আই এম ড্রাইভিং এ কার স্লোলি আমি ধীরে গতিতে গাড়ি চালাচ্ছি সো এই ড্রাইভ কীভাবে করতেছে এই ভার্বকে মডিফাই করতেছে কিন্তু স্লোলি ঠিক তেমনই এখানে আপনার অ্যাডভার্বগুলো কী কী আছে যেমন ইউজুয়ালি নর্মালি জেনারেলি অকেশনাল সবগুলো কিন্তু দেখেন এল ওয়াই লাস্টে আসে সো ইউজুয়ালি মানে সচরাচর নর্মালি মানে সাধারণত জেনারেলি মানে সাধারণ যেটা হয়ে যায় অকেশনালি মানে মাঝে মাঝে এরপর হার্ডলি রিয়ারলি ফ্রিকুয়েন্টলি সবগুলো কিন্তু এল ওয়াই আসে আগেরটাতে ছিল ডাবল এল ওয়াই এখানে ছিল এল ওয়াই সো এগুলো কিন্তু রিয়ারলি অথবা হার্ডলি কদা চিজ যেটাকে বোঝায় অথবা ডান দিকে আর একটা আছে যেমন অলওয়েজ মানে সর্বদা ওফেন মানে প্রায় সামটাইমস মাঝে মাঝে সেলডম মানে হচ্ছে কদা চিজ যেটাকে বোঝায় নেভার মানে কখনো না ইভার মানেও কিন্তু কখনোই এরকম টাইপের কিন্তু আমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে অ্যাডভার বা ফ্রিকুয়েন্সির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি সো আমরা স্ট্রাকচার সবসময় সাজাবো সেন্টেন্সে এই ফর্মেট অনুযায়ী স্যাব ও ডি এম পি টি আর সো অনেক সময় দেখবেন যে আপনার শুধু স্যাব আছে মাঝখানের কোনো কিছু নেই পি টি আর আছে সো এটাও সেন্টেন্স যেমন রাইট অথবা আপনার সাবজেক্ট আছে ভি আছে মানে স্ট্রাকচার একটা না থাকতে পারে এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একটা সেন্টেন্সের উদাহরণ কিন্তু আপনার এখানে দেওয়া আছে যত বড় সেন্টেন্স হোক এই ফর্মেটে যদি আপনি লিখেন তাহলে কিন্তু হবে সো আমরা দেখলাম যে এসতে সাবজেক্ট বোঝায় এতে অ্যাডভার্ব বা ফ্রিকুয়েন্সি বোঝায় বিতে ভার্ব ওতে অবজেক্ট বোঝাচ্ছে ও ওয়ানতে অবজেক্ট যেটা হোম ব্যক্তিকে এবং ও টু অবজেক্ট বোঝাচ্ছে এটা কী জিনিসটাকে বোঝায় ডিতে ডিরেকশান বোঝায় মানে স্টার্টিং পয়েন্ট টু ইন্ডিং পয়েন্ট ডি টু টাট হচ্ছে ইন্ডিং পয়েন্ট এরপর ম্যানার বোঝায় এম দ্বারা এমতে হাউ কীভাবে কাজটা আমি করতেছি এটা এবং এম ম্যান বোঝাচ্ছে এম টু দ্বারা সেটা হচ্ছে কার সাথে আমি করতেছি যেমন আমি বলতেছি যে আই এম গোয়িং টু অফিস আমি অফিসে যাচ্ছি উইথ মাই ফ্রেন্ডস মানে আমার বন্ধুদের সাথে আমি অফিসে যাচ্ছি অথবা আই এম গোয়িং টু কলেজ উইথ মাই ফাদার আমি আমার কলেজে যাচ্ছি আমার বাবার সাথে সো উইথ দ্বারা কিন্তু এখানে এই ম্যান বোঝাচ্ছে এরপরে প্লেস যেমন আমি ফুটবল খেলি স্টেডিয়ামে তাহলে কি হবে আই প্লে ফুটবল অ্যাট স্টেডিয়াম মানে আমি ফুটবল খেলি কেন কে যদি টাইমটা বলে পাঁচটার সময় খেলি তাহলে আই প্লে ফুটবল অ্যাট স্টেডিয়াম অ্যাট ফাইভ পি এম মানে বিকেল পাঁচটার সময় খেলি অথবা রিজন যদি বলেন যে কেন খেলি তাহলে আমরা বলতে পারি যে আই প্লে ফুটবল অ্যাট স্টেডিয়াম অ্যাট ফাইভ পি এম ফর উইনিং দ্য গেম মানে গেমে জিতার জন্য সো এইভাবে আপনারা সিরিয়ালি যদি সাজান যে কোনো কিন্তু সেন্টেন্স বড় বড় করা সম্ভব সো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের যে কোনো পরামর্শ দরকার হলে অথবা কোনো সাজেশান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে ডেফিনেটলি আপনারা আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন ইমরান ইলেভেন ফোর জিরো ওয়ান নাইন অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম অথবা মোটিভেটর ইমরান অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম দিয়ে কিন্তু মেল করতে পারেন ফেসবুক গ্রুপ মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হতে পারেন স্পোকেন ইংলিশ উইথ ইমরান অথবা মেসেঞ্জারে ইমরান ডুয়েট লেখে সার্চ দিলেও কিন্তু আপনারা আমার সাথে কানেক্ট হতে পারবেন ইংলিশের প্রতিনিয়ত আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য স্পোকেন ইংলিশ উইথ ইমরান এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ডেফিনেটলি এটাকে বেল আইকনটা সেট রাখলে লেটেস্ট ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন অ